semangat pagi ini kali ini saya akan membahas tentang distribusi normal distribusi dan distribusi T jadi di sini hanya contoh-contoh aja Oke, yang pertama di sini contoh hitung luas pergunaan pergunakanlah tabel distribusi normal normal standar untuk menghitung luas daerah Oke, yang pertama di sini di, di sebelah kanan Z sama dengan 1,84 antara Z sama dengan min 1,97 sampai dengan Z sama dengan 0,86 jadi jawab ingat bahwa luas yang diberikan dalam tabel distribusi normal kumulatif adalah luas dari Z sama dengan min tak terhingga sampai dengan Z0 tertentu PZ lebih kecil dari Z0 jadi yang pertama yang A PZ lebih besar dari 1,84 itu sama dengan 1 kurang P Z lebih kecil sama dengan 1,84 sama dengan 1 kurang 0,9671 Jadi Z, A, P, Z lebih kecil sama dengan 1,84 itu adalah 1, A, 0,9671 Jadi sama dengan 0,0329 0,0329 Yang kedua atau yang B P min 1,97 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,86 jadi sama dengan PZ lebih kecil dari 0,86 dikurang PZ lebih kecil dari min 1,97. Jadi 08051 dikurang 0,0244 adalah 0,780. Yang berikutnya, contoh cari Z. Carilah nilai Z sama dengan K di distribusi normal standar sehingga P, Z lebih besar K sama dengan 0,3015. B, P, A, P, K lebih kecil, Z lebih kecil, A, min 0,18 sama dengan 0,197. Jadi jawabannya, yang pertama P, Z lebih besar K itu 0,3015. Berarti P, Z lebih kecil K sama dengan 1 kurang P, Z lebih besar K. Jadi sama dengan 1 dikurang 0,3015 adalah 0,6985. Dari tabel dari tabel terbaca luas ke kiri 0,6985 adalah untuk Z 0,52. Jadi B, P, K lebih kecil Z lebih kecil dari min 0,18 sama dengan P, Z lebih kecil dari 0,18 dikurang P, Z lebih kecil dari K sama dengan 0,4197. Jadi sama dengan 0,4286 dikurang P, Z kecil, lebih kecil dari K sama dengan 0,4197. Jadi P, Z lebih kecil K sama dengan 0,4286 dikurang 0,4197 sama dengan 0,089. Dari tabel Z sama dengan 0,2, 2, sorry, dari tabel Z sama dengan min 2,37. K. Oke, okay. jadi contoh ketiga, luas di bawah kurva normal non standar. Jadi contoh variabel X di terdistribusi normal dengan min 50 dan standar deviasi 10. Carilah probabilitas untuk menentukan X bernilai antara 4, 5, dan 6, 2. Jadi uh, jawabannya dalam soal ini mu sama dengan 50 dan tau sama dengan sorry delta sama dengan 10 x1 sama dengan 45 dan x2 sama dengan 62. Pertama kita mapping x ke z melakukan normalisasi atau standarisasi. Jadi z1 sama dengan x1 dikurang tau per delta menjadi z1 sama dengan 45,50 per 10 adalah 0, min 0,5. Z2 itu sama dengan x2 dikurang mu Per delta menjadi Z2 sama dengan 62 dikurang 50 per 10 adalah 1,2. Sehingga P45 lebih kecil dari X lebih kecil dari 62 sama dengan P min 0,5 lebih kecil Z lebih kecil dari min 1,2. Jadi P min 0,5 lebih kecil dari Z lebih kecil 1,2 sama dengan P Z lebih kecil 1,2 dikurang P Z lebih kecil min 0,5. Sama dengan 0,889 uh, dikurang 0,3085 menjadi 0,574. Diketahui luas di bawah distribusi normal yang diinginkan yang terkait dengan uh, besar probabilitas ingin dicari nilai variabel random X yang terkait. Contoh. Misalkan distribusi normal memiliki mu sama 40, delta sama 6, carilah nilai X0 sehingga PX lebih kecil dari X0 sama dengan 
yang BP X lebih besar X0 sampai 40% jadi jawab yang pertama yang A kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya P Z lebih kecil dari Z0 sama 45% dikurang 0,45 dari tabel Z0 sama dengan 0, min 0,13 Z0 sama dengan X0 dikurang mu kuat delta menjadi X0 sama dengan mu tambah delta Z0 sama dengan 40 uh, sama dengan 40 ditambah 6 dikali 0, min 0,13 adalah 39,22. Jadi misalnya yang kedua kita yang B kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya. PZ lebih besar Z0 sama dengan 14% menjadi PZ lebih kecil dari Z0 sama dengan 1 dikurang PZ lebih besar Z0 sama dengan 1 dikurang 0,14 adalah 0,86 PZ lebih kecil dari Z0 sama dengan 0,86 menjadi dari tabel Z0 sama dengan 1,08 Z0 sama dengan X0 dikurang mu per delta menjadi X0 sama dengan mu ditambah delta kali Z0 sama dengan 40 dikali 60 sorry 40 ditambah 6 dikali 1,08 menjadi 46,48 sebuah perusahaan balon bola lampu mengetahui bahwa umur lampu atau sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam carilah probabilitas bahwa sebuah bola produksinya akan yang pertama berumur antara 778 jam dan 300, 834 jam. Yang kedua berumur kurang dari, kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Jawab di sini yang pertama mu sama dengan 800. Tahunnya adalah 40. Untuk yang pertama PZ, uh, sorry, P 77, 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834. Jadi X1 sama dengan 778 menjadi Z1 sama dengan X1 dikurang mu per tahun. Jadi 778 dikurang 800 per 400 adalah min 0,55. X2 nya sama dengan 834 menjadi Z2 sama dengan X2 dikurang mu per delta sama dengan 834 dikurang 800 per 40. Hasilnya adalah 0,85. Jadi P, Z, uh, P 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834 itu sama dengan P minus 0,55 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85 sama dengan P Z lebih kecil 0,85 dikurang P Z lebih kecil dari min 0,55 jadi sama dengan 0,8023 dikurang 0,2912 sama dengan 0,5111 berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam tetap sama tadi mu nya adalah 800 tau nya adalah eh, sorry delta nya adalah 40 maka px lebih kecil 750 atau x lebih besar dari 900 jadi x1 nya 750 menjadi z1 dikurang x1 dikurang mu di, eh, per tau sama dengan 750 dikurang 800 per 40 adalah min 1,25 x2 nya sama dengan 900 maka Z2 sama dengan X2 dikurang mu per delta, 900 kurang 800 per 40 sama dengan 2,5. Jadi P X lebih kecil 750 atau X lebih besar dari 900, maka P Z lebih kecil min 1,25 ditambah P Z lebih besar dari 2,5. Jadi P Z lebih kecil negatif 1,25 ditambah 1 dikurang P Z lebih kecil dari 2,5. Jadi 1 ditambah PZ lebih kecil da, dari min 1,25 dikurang PZ lebih besar dari sorry lebih kecil dari 2,5. Jadi 1 ditambah 0,1056 dikurang 0,9938 hasilnya adalah 0,1118. Contoh yang kedua di sini distribusi Staden atau T. Contoh pertama, sebuah perusahaan meramalkan bahwa minum hasil produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar 1,85% per botol. Untuk menguji apakah hipotesa tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kali minuman yang diketahui rata-rata sampel atau rata-rata kandungan alkohol adalah 1,95%. Dalam simpangan baku 0,25%, apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesa awal perusahaan? Atau selang percayaannya adalah 95, 95 persen. 
Oke, di sini punya jawabnya yang pertama diketahui. Mu sama dengan 1,85, n-nya adalah 10, x-nya adalah 1,95 dan s-nya adalah 0,25. S itu standar deviasi. Dengan standar apanya taraf signifikannya adalah 5% atau 0,05. Langkah pertama, pengajar hipotesis. H0 lebih uh, H0 banding mu 1 sama dengan 1,85 dan HA itu banding uh, mu 1 tidak sama dengan 1,85. Yang kedua, satu rata-rata dan uji dua arah. Yang ketiga, alfa per dua sama dengan lima persen per dua. Sama dengan lima per seratus sama dengan A per dua. Maka di sini sama dengan lima per dua kali seratus adalah 0,025. Yang keempat, DB sama dengan N kurang satu sama dengan 10 kurang satu sama dengan sembilan. Yang kelima, T tabel alfa koma DB. Jadi 0,025,9 adalah Positif negatif 2,262. Yang keenam T0 sama dengan X dikurang mu per S per N. Maka sama dengan 1,95 dikurang 1,85 per 0,25 per akar dari 100. Jadi hasilnya adalah 1,265. Yang ketujuh, keputusan karena T hitung 1,265 berada pada selang min 2,262 lebih kecil dari T lebih kecil dari 2,626 maka diterima H0. Contoh yang kedua, berikut ini hasil dari mid kelas 9, sorry kelas 10 dan kelas 11. Dengan tarif nyata 100%, ujilah apakah perbedaan rata-rata nilai dari mid kelas 10 dan kelas kelas 11 lebih dari lebih dari sama dengan 6. Oke, perhatikan di sini. Maaf. Perhatikan tabelnya, hasil mid kelas 9 dan hasil mid kelas 11. Jadi uh, untuk hasil mid kelas 11, uh, kelas 10 nilainya 65 sampai 69 uh, itu uh, ber, uh, nilai 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 apanya 67 uh, nilai tengahnya 67 dan frekuensi ada dua 70 sampai 74 xi nya itu nilai tengahnya adalah 72 dengan frekuensi 10 untuk nilai 75 sampai 79 nilai tengahnya 77 dan frekuensinya adalah 3 nilai mid kelas 11 nilai xi fi jadi 65 kurang 69 maka XI nya itu nilai tengahnya adalah 67 frekuensinya adalah 3 70 sampai dengan 74 maka nilai tengahnya ada 72 frekuensinya adalah 11 nilai dari 75 dikurang 79 nilai, frekuensi, uh, nilai tengahnya adalah 77 dan nilai frekuensinya adalah 3 jawab hasil mid kelas 10 maka nilai dari 65,69 nilai tengahnya 7 dan nilai frekuensinya adalah 2 jadi XI kali FI berarti X1 dikali F1 adalah 134. Kemudian di sini XI dikurang X. Jadi artinya di sini X1 dikurang X rata-rata, maka XI-nya 67 dikurang dari X. X-nya adalah Oke, okay, dari rata-rata itu min, min 5,33 untuk XI dikurang X AKA pakai 2 maka 28,40 jadi FI dikali XI dikurang X kuota jadi 56,86 jadi jadi sini tadi rata-ratanya jumlahkan kemudian dibagi 15 ini tadi dijumlahkan jadi rumus frekuensi uh, XI jadi ini tadi uh, rumusnya sebelumnya udah pernah saya ajarin maka XI X1 nya sama dengan sigma dari XI kali FI per FI jadi uh, XI kali FI itu adalah 1085 per 15 maka sama dengan 72,33 standar, devi standar deviasinya itu akar dari sigma FI kali XI kurang X kuadrat per N kurang 1 jadi sama dengan akar dari 123,2 per 14 dan hasilnya akar dari 8,8 dan hasilnya 2,96. Oke, untuk hasil mid test mid kelas 11. Jadi di sini rata-rata uh, dari XI-nya, sorry rata-rata jumlah dari XI FI-nya adalah 1224. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya X1 sama dengan sigma XI kali FI per FI maka 122 1224 per 17 sama dengan 72, maka standar deviasinya adalah Akar dari sigma FI kali XI dikurang X kuadrat per N kurang 1. Jadi di sini 87. 
per 16 maka hasilnya akan dari 5,43 dan hasilnya 2,33 berdasarkan data di atas diketahui X1 nya adalah 72,33 X2 nya 72 standar uh, deviasi yang pertama adalah 2,96 dan standar deviasi kedua adalah 2,33 N1 nya 15 dan N2 nya adalah 17 taraf signifikannya 1% atau 0,01 dan DU nya adalah 6 yang pertama langkah pengujian hipotesis H0 banding A mu 1 sama dengan 6 dan HA banding mu 1 tidak sama dengan 6 jadi yang kedua rata-rata uji kiri kemudian untuk alfanya adalah 1% atau 0,01 untuk DB sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 sama dengan 15 tambah 17 dikurang 2 sama dengan 30 yang kelima tetebal 0,01,30 adalah min 2,457 untuk T0 sama dengan X1 dikurang S2 kurang DO akar dari uh, S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Jadi sama dengan 72,33 dikurang 72 dikurang 6 per akar dari 2,96 kuadrat per 15 ditambah 2,33 kuadrat per 17. Dan hasilnya sama dengan min, min 5,67 per akar dari 0,87 ditambah 0,319. Sorry, uh, sama dengan min, uh, min 5,67 per akar dari 0,903 dan hasil sama dengan min 5,67 per 0,950 sama dengan min 5,968 yang ketujuh keputusan karena T hitung ber, uh, sama dengan min 5,968 berada pada selang antara min 2,457 lebih besar dari T jadi uh, Jadi tadi di sini kesimpulannya terima HA atau lah H0. Jadi kesimpulan jadi perbedaan antara rata nilai hasil mid kelas 10 dan kelas 11 kurang dari 6. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.